பக்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நான்காவது அத்தியாயத்துடைய தொடர்ச்சி ஏற்கனவே முதல் பாகம் போட்டுட்டோம் ஸோ அதில் முடியும்போது சொன்னது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய பிறப்பு வந்து சாதாரண மனிதன மாதிரி பிறப்பு கிடையாது தெய்வீகமானது ஏன்னா சாதாரண மனிதன் எப்படி பிறப்பான் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறப்பான் ஆனால் சிவன் எப்படி பிறக்கிறார் சதாசிவம் இல்லையா லிங்க ரூபம் தான் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் தாயின் கர்ப்பத்தில் குழந்தையாக உடல் எடுக்கலன்னு தான் அர்த்தம் இருந்தாலும் அவருக்கு பிறப்பு இருக்குது அதனால தான் சிவராத்திரி கொண்டாடுறோம் இப்போ என்ன தெய்வீகம் அப்படின்னா பரகாய பிரவேசம் இல்லையா அந்த வயோதிக தாத்தா உடலில் பிரவேசமாகி அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வச்சு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் ஸோ அதுதான் தெய்வீகமான பிறப்பு இறைவனுடைய பிறப்பு அதேமாதிரி நம்மளுடைய பிறப்பு இந்த ஞானத்தை கேட்குறோம் அந்த பிரம்மா வாய் வழியாக சிவனுடைய ஞானத்தை கேட்டவுடனே நம்ம பிறக்கிறோம் ஸோ நம்மளதும் தெய்வீகமான பிறப்பு தான் அதனால தான் இந்து தெய்வங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நெருப்பில் பிறந்தாங்க நெத்தியில் பிறந்தாங்க அப்படின்லாம் இருக்கும் இப்போ நெத்தியில் பிறந்தாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஞானம் இறைவன் கொடுக்குற ஞானம்ன்ற மூணாவது கண் மூலமாக பிறக்கிறோம் சரி உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட பிறப்பு இறைவனுடைய பிறப்பு ஸோ இதை கரெக்டாக யார் புரிஞ்சிக்கிறாங்களோ தன்னுடைய உடலை மறக்கிறானோ இறைவன் நினைவ அதாவது இறைவனை கரெக்டாக புரிஞ்சிட்டு யார் நினைக்கிறானோ தன் உடலை மறந்து அவன் மறுபிறவை எடுக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உடலை துறந்து அப்படின்னா வேறு என்ன இருக்குது ஆத்மா இருக்குது உயிர் இருக்குது இல்லையா உடலை மறந்து ஆத்மான்னு உணர்ந்து என்னை நினைக்கிறவனுக்கு மறுபிறவை கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா மறுபிறவிலேருந்து தப்பிச்சிட்டாங்களா ஜோதியோட ஜோதியாக கலந்துட்டாங்களானா அப்படி கிடையாது ஏன்னா இந்த ஞானமே எப்போ கொடுக்குறாரு உலகம் அழியிறதுக்கு நூறு வருஷம் முன்னாடி எப்படியா இருந்தாலும் மேலே போய் தான் ஆகணும் ஆனால் இறைவன் நினைவில் இருந்து இருந்து நீங்கள் பாவத்தை அழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இறைவன் கிட்ட போயிடலாம் பாவத்தை அழிச்சிட்டா அழிக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இன்னொரு பிறவி இங்கேயே கலியுகம் முடியறதுக்குள்ளே இன்னொரு பிறவி எடுத்துருவீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தாயின் கர்ப்பத்தில் போயிடுவீங்க தாயின் கர்ப்பத்தில் போனாலே அங்கே தண்டனை தான் ஸோ முந்தைய ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவத்துக்கான தண்டனையெல்லாம் காட்சி காட்டி அந்த ஒரு இருட்டான அறையில் எந்த சத்தமும் இல்லாமல் ஆனால் பெரிய மனுஷனுடைய அதே புத்தியோடவே உட்காந்துட்ருப்போம் முந்தைய ஜென்மத்தில் என்ன குணம் என்ன நினைவு இருந்துச்சோ அதே நினைவில் உட்காந்துருப்போம் அப்போ யோசிச்சுப்பாங்க கைய கால அசைக்க முடியாது ஒருத்தன் கர்ப்பத்தில் உட்காந்துட்ருக்கிறது சாதாரண தண்டனையா ஸோ அந்த மாதிரி தண்டனை அடையிறதுலேருந்து தப்பிக்கணுன்னா உடலை மறந்து ஆத்மானு வந்து பரமாத்மாவை நினைவு செஞ்சுட்டே இருங்க பரமாத்மாவை நட்சத்திர மாதிரி செம்பு நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி நினைவு செஞ்சுட்டே இருந்தால் அவன் என்னையே அடைந்து விடுகிறான் ஆனால் இது ஒரு கல்பம் முடியும் போது மீண்டும் இது சொர்க்கமாக மாறும் அங்கே பிறவி எடுத்துரும் நரகத்தில் இன்னொரு பிறவி எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி இறைவன் நினைவிலே இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆகும் காமம் கோபம் பற்று பேரச பயம் எல்லாமே போயிடும் விருப்பு வெறுப்பு எதுவும் இருக்காது எந்த எதுலேயும் விருப்பம் இல்லாமல் இறைவன் ஒருவனையே ரொம்ப அன்பாக யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க அவருடைய சொரூபத்தை அடைகிறாங்க ஸோ இந்த ஞானத்தின் மூலமாக யோகத்தின் மூலமாக யார் தூய்மை ஆகிறாங்களோ ஞானம் எனும் தவத்தினால் யார் தூய்மையாகிறாங்களோ அவன் என் சொரூபத்தை அடைகிறாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இங்கே சொரூபத்தை அடைகிறாங்கன்னா ஜோதியோட ஜோதியாக கலக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸ்வரூபம் சுயரூபம் அல்லது தன்னுடைய குணம் சுயரூபன்றது வெளிப்புற தோற்றம் அது ஃபிசிக்கல் ஆன்மீகனாலே அது கிடையாது அப்போ குணம் இறைவனுடைய குணம் எதுவோ அதுவாகவே இவங்களுடைய குணம் மாறுது எப்போ அவருடைய அன்புலேயே மூழ்கினவங்களுக்கு இந்த வெளி உலகத்தில் இருக்கிற காமம் கோபம் இதெல்லாம் பிடிச்சி இருக்காது அப்போ இறைவனுடைய குணத்திலே எப்படி காந்தத்திலே இரும்பு சேர சேர இரும்பு காந்தமாகுதோ அந்த மாதிரி இறைவனோடு புத்தியினால் இணைஞ்சே இருக்கிறவங்க அவரை மாதிரியே குணமுடையவர்களாக ஆகிறாங்க அவரை ஆக மாட்டாங்க கடவுள் வேறு நம்ம வேறு தான் ஆனால் அவருக்கு சமமான குணம் உடையவராக ஆகும் என்னுடைய பக்தர்கள் சாரி எந்த பக்தர்கள் எப்படியெல்லாம் என்னை வழிபடுறாங்களோ அதற்கேற்ப அவங்கள அணுகிறன்று ஸோ இந்து மதத்துடைய பக்தர்கள் ஒரு மாதிரி கும்பிடுவாங்க கிறிஸ்தவ பக்தர்கள் ஒரு மாதிரி கும்பிடுவாங்க முஸ்லீம் பக்தர்கள் ஒரு மாதிரி கும்பிடுவாங்க 
இந்து மதத்திலே பல பிரிவும் இருக்குது ஆனால் எப்படி வழிபடுறாங்களோ அதற்கேற்ப நான் அவங்கள அணுகிறேன் அல்லது அருள் புரிகிறேன் அப்படிங்கிற ஏன்னா ஒரு சிலர் தான் எனக்கு முக்தி வேணும் சொர்க்கம் வேணும் வைகுண்ட பதவி வேணும்னு கும்பிடுவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இப்போ அப்படி யாரும் கும்பிட்றாங்களான்னு டவுட்டு இப்போ எல்லாம் என்ன கேட்குறாங்க இந்த கலியுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏதாவது பணத்தை கொடு குழந்தைய கொடு கணவனை கொடு வீடு கொடு பங்களா கொடு காரு கொடு இந்த மாதிரி தான் வேண்டாங்க சரி அவங்களுக்கு எது தேவையோ அதையே கொடுக்குறது அதனால் வர தொல்லையும் நீங்களே அனுபவிச்சிக்க வேண்டியது தான் இல்லையா கேட்டிங்கோ கொடுத்துட்டாரு அதனால் பிரச்சனையும் ஒரு ஏன்னா கலியுகத்தில் எது வந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை தான் அடுத்தது இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை தான் கும்பிட்றாங்க ஆனால் இயேசு கடவுளோன்னு நினச்சிட்டு கும்பிட்றாங்க இயேசு முன்னாடி இருந்தாலும் புத்தி கடவுள் கிட்ட தான் இணையுது இப்போ நம்ம பிள்ளையார்கிட்ட இருந்தாலும் முருகன் பக்கத்தில் உட்காந்தாலும் சிவன் எதிரில் நின்று கும்பிட்டாலும் கடவுள் நினச்சிட்டு தான் கும்பிட்றோம் கடவுள் ஒருத்தர் தான் அது நமக்கு தெரியல ஆனால் கடவுளோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு கும்பிட்றோம் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் கும்பிட்றாங்க ஆனால் கடவுள்னு நினச்சி தானே கும்பிட்டீங்க ஸோ அப்போ அதுக்கான பிரதிபலனை இறைவன் தான் கொடுக்குறது ஏன்னா கடவுள் ஒருத்தர் தான் மற்றபடி சிலையாக கொடுக்கும் எப்போவோ இறந்து போன தேவதைகளும் மதஸ்தாபகர்களும் பலனை கொடுக்க முடியும் அவங்க மறுபிறவு எடுத்துருப்பாங்க அதுவே நம்மளாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் எந்த அளவுக்கு பாவனை நிச்சய புத்தியோடு கும்பிட்றீங்களோ எது வேணும்னு நினச்சி கும்பிட்றீங்களோ அந்த பாவனைக்கு ஏற்ப பலனை கொடுக்குறார் ஏன்னா பல விதங்களில் இறைவனை கும்பிட்டாலும் எல்லாமே என்னுடைய வழி தான் என்னுடைய வழியை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்ற ஸோ இதில் வந்து ஒரு நுட்பமான விஷயம் இருக்கும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கும் ஆக்சுவலாக தப்பாக தான் எல்லோரும் புரிஞ்சுருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அதை வச்சு தான் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லா மதமும் ஒரே கடலை நோக்கி போகிற நதிகள் எல்லாம் இறைவன் கிட்ட தான் போகுது கிடையாது இது உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இறைவனுடைய வழியிலிருந்து பிரிஞ்சது தான் எல்லாமே எல்லாமே இறைவனை விட்டு எட்ட போகுது ஆக்சுவலாக ஸோ பல விதமாக இறைவனுடைய வழி தான் ஆனால் பிரிஞ்சு கலப்படமாகி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இறைவன் கொடுக்குற ஒரிஜினல் வழி கிடையாது அது என்ன சொல்கிறது ஒரு உருவகமாக இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காரணத்துக்காக எலுமிச்சம்பழம் புழிகிறோம் ஒரு காரணத்துக்காக இப்போ சாத்தானை வெல்றதுக்காக முஸ்லீம் மதத்தில் சாத்தான கல்லால் அடித்த ஒரு ஒரு சம்பவமாக அதில் குடிக்கப்பட்டதோடைய நினைவாக இப்போ போய் ஒரு கல்லை போய் கல்லால் அடிக்கிறாங்க தூணை ஸோ அந்த மாதிரி நினைவு அர்த்தமாக போயிடுச்சு நிஜத்தை மறந்தாச்சு ஸோ அந்த மாதிரி போயிடுது ஆனால் இறைவன் கொடுத்த வழி தான் ஆனால் அது வேறு விதமாக போயிடுச்சு இல்லையா இறைவன் வந்து சாத்தானை அடிக்க சொன்னாங்க சாத்தானுக்கு பதில் அப்படி போயிடுது இப்போ இந்த உலகத்தில் எனக்கு நான் செய்கிற காரியத்துக்கு பயன் வேணும் காசு வேணும் பங்களா வேணும் மனைவி வேணும் குழந்தை வேணும் இப்படி நினைக்கிறவங்க தேவதையை வழிபடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு உடனே கிடச்சிடுது அவங்களுக்கு வந்து உடனே கிடைக்கிறதுல தான் ஆசை பக்தர்களுக்கு அடுத்த ஜென்மம் பல ஜென்மம் கழிச்சு அந்த அளவுக்கு பொறுமை கிடையாது கழிவுகத்தில் இப்போ எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா அடப்பாய் ஆகுங்க சாகும்போது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன் கடவுள் யாருன்னு கூட கண்டுக்கிறது இல்லை எனக்கு கொடுப்பியா நீ என்னப்பா பிள்ளையார் கொடுப்பியா இல்லைங்க நீங்கள் அந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு போங்க கொடுப்பா அப்படியா அங்கே போகிறோம் ஏன் அங்கே சர்ச்சுக்கு வாங்கலாம் சூப்பராக நடக்கும் அங்கே போ ஸோ அப்படி ஆகிடுச்சு எங்கே போகிறேன்னு எனக்கு முக்கியம் இல்லை எனக்கு காரியம் ஆகணும் அப்படி ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் கடவுளை விட்டுட்டாங்க கடவுளுடைய அற்புதமான படைப்பான தேவதையை பிடிச்சிட்டாங்க அது நாம தானே மறந்து அப்போ கடவுள் யாருன்னு யார் தேடுவா உண்மையான கடவுள் யாருன்னு யார் தேடுவா உண்மையிலே இறைவன் மேலே அன்பு உள்ளவங்க இறைவன் கிட்ட சேர்றவங்க இந்த உலகத்து விஷயத்துக்கு மேலே பற்றில்லாதவங்க தான் தேடுவாங்க ஆனால் கலியுகத்தில் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறாங்க பற்று உள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறாங்க அதனால தான் தேவதையை வழிபடுறாங்க இன்னொரு முக்கியமான காரணம் உடனே கிடைக்குது அப்படின்ட்டு சிவன் சொத்து குலநாசன்றாங்க ஐயோ அப்போ நம்ம எதுக்கு அவரை கும்பிட்டுட்டு கொடுக்குற சாமியை போய் கும்பிடுவோம் அப்படின்னு போயிடுறாங்க இப்போ ஒரு சூப்பரான விஷயம்
இல்லையா இந்து மதத்தை ஆட்டி படைக்கிற ஒரு பாயிண்ட் நாஸ்திகம் நாஸ்திகர்களுக்கெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்வீட்டு கிடச்ச மாதிரி பாயிண்ட் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகன் நாலாவது அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னா வேதியர் வேந்தர் வணிகர் வேளாளர் இந்த நான்கு வர்ணங்கள் கொண்ட சமூகத்தை நான் தான் படைக்கிறேன் அதுதான் பிராமணன் சத்திரியர் வைஷ்யர் சூத்ரர் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை நான் தான் படைக்கிறேன் ஆனால் அது எதை ஒட்டி குணங்களை கர்மங்களை ஒட்டிய பிரிவுகளாக நான் படைக்கிறேன்ற ஸோ இங்கே தான் நிறைய விஷயம் தப்பாயிடுச்சு கர்மம் அப்படின்னா காரியம் ஸோ இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க செய்யும் தொழிலை வச்சு பிரிச்சுட்டாங்க ஏன்னா அதே அர்த்தம் தான் நான் வருது இல்லையா காரியம் நடா செய்கிற சாப்பிட்டுருக்காண்டே அதுவாடா கேட்டேன் என்னடா பண்ணுறோம் ஓ நான் அங்கே வேலை பார்க்குறேன் இல்லை ஒரே அர்த்தம் தான் என்ன பண்ணுற அதுக்கு இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே இறைவன் சொன்ன கர்மத்தை அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க காசுக்காக செய்கிற வேலைன்னு நினச்சிட்டாங்க அப்போ என்ன நினச்சிட்டாங்க ஓ இந்த வேலையை செய்கிறவன் வேதங்களை படிக்கிறவன் ஒரு ஜாதின்னு படிச்சுட்டாங்க மரம் ஏறவன் ஒரு ஜாதி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவன் ஒரு ஜாதி இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டாங்க இந்து மதம் இப்படி பிரிச்சிடுச்சு வாங்க வாங்க அந்த மதம் நமக்கு தேவையில்லை நாங்கள் எல்லோரையும் ஒன்றா கூப்பிட்றோம் உங்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் பாவின் தான் கூப்பிடுவோம் வாங்க அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போயிடுறாங்க அப்போ இது அந்த கர்மம் கிடையாது எது பண்ணாலும் கர்மம் தான் நீங்கள் நினச்சாலே கர்மம் தான் அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் புரியுதா எந்த நேரமும் இறைவனே நினைக்கிறாது முதல் பிரிவு பிராமணன் பணம் சுகபோகம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அது வைஷ்யர் அடுத்தது சத்திரியர் இல்லையா போர்குணம் ஸோ அது அது ஆக்சுவலாக ஆன்மீக ரீதியாக வேறு அர்த்தம் இருக்குது அது ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ போட்டிருக்குறேன் அது திரும்பவும் வரும் அப்போ சொல்கிறேன் வேளாளர் அப்படிங்கிறது சூத்ரர் அதாவது கீழான குணம் அதாவது எப்படின்னா மனிதனுடைய குணம் வந்து இந்த உலகத்தில் எந்த பற்றும் இல்லைனா தான் இறைவனை நினைக்கும் உலகத்தில் பற்று வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் இறைவனுடைய இது இறைவனை நினைக்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் குறைஞ்சா சத்திரியர் இன்னும் குறைஞ்சா வைஷ்யர் அதாவது இறைவனுடைய நம்பிக்கை குறைய குறைய இங்கே பற்று அதிகமாகும் சூதரர்னால் இறைவன் சுத்தமாக மறந்தாச்சு எனக்கு இங்கே இருக்கிறது போதும் இல்லையா இப்போ கலியுகம் எல்லோரும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க அதனால தான் எல்லோரும் சூதரர் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லோரும் சூதரர் இங்கே பிராமணனாக இருந்தாலும் சூதரர் தான் எந்த ஜாதி எந்த மதமாக இருந்தாலும் சூதரர்கள் தான் ஏன்னா இப்போ எல்லாருடைய பற்றி இறைவனை நினைக்க தயாராக இல்லை இங்கே இருக்கிற சுகபோகங்களை புலன் இன்பங்களை அதுலேயே நினச்சிட்டு இருக்கு அதுலேயே ஊறிட்டு இருக்குது அதையே இலக்காக நினச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அதனால தான் சோத்துக்கு ஸோ இதை இறைவன் படைக்கிறாரா அப்படின்னா இறைவன் பிரிக்கிறார் படைக்கலை பிரிக்கிறாருன்னா பிரிவினை செய்கிறார் அந்த அர்த்தம் கிடையாது ஸ்கூலில் வந்து ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் சி செக்ஷன் டி செக்ஷன் அப்படி பிரிக்கிறாங்க முதலெல்லாம் சும்மா தான் பிரித்தாங்க இப்போ எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா நல்லா படிக்கிறவங்களாம் ஒரு செக்ஷன் கொஞ்சம் கம்மி அடுத்த செக்ஷன் இன்னும் கம்மி அடுத்த செக்ஷன் இன்னும் கம்மி அடுத்த செக்ஷன் இப்போ இவங்க பிரித்து அவங்கள படிக்காமல் பண்ணிட்டாங்களா கிடையாது அவனுடைய குணத்துக்கு ஏற்ப அதை பிரிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இறைவன் குணத்துக்கு ஏற்ப பிரிக்கிறார் அதுவும் எப்போ கலியுகத்தில் வந்து பிரிக்கலை எப்படி அப்படின்னா காலத்திற்கு ஏற்ப அது அது ஏற்கனவே கூட நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தை ஒரு கல்பனம் இதை நான்கு யுகங்களாக சமமாக பிரித்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருடம் வரும் சத்தியுகம் திரேதாயுகம் ரெண்டும் சொர்க்கம் துவாபரயுக கலியுகம் ரெண்டு நாரகம் இப்போ இந்த கடைசி நூறு வருஷம் தான் சங்கம் யுகம் இங்கே தான் இறைவன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிரம்ம வாய் வழியாக ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அந்த ஞானத்தை கேட்குறவங்க தான் உண்மையான பிராமணர்கள் ஸோ பிரம்மாவின் வாய் வழியாக பிராமணர்கள் பிறந்தார்கள்னு இருக்கும் அப்போ இந்த ஞானத்தை கேட்குற நாம் உண்மையில் ஆரம்பத்தில் எங்கே இருக்கிறோம் சூத்ரனாக இருக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே இதில் இதில் ஒரு சின்ன கொளிறுபடி வரும் அது எப்படி ம மறந்ததுன்னே தெரில ஏன்னா வேதத்தில் ஆக்சுவலாக பிராமணன் இருக்காது தேவதை சத்திரியன் வைஷ்யன் சூத்திரன் தான் இருக்கும் ஆனால் அது எப்படியோ பிற்காலத்தில் எழுதும் போது என்னாச்சு தேவதையை விட்டுட்டாங்க பிராமணர்களை பிடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிற புக்கில் பிராமணன் வச்சுட்டாங்க ஆக்சுவலாக பிராமணனே அங்கே கிடையாது சரி இப்போ பிராமணன் வச்சுட்டாங்க ஏன்னா பிராமணனை பற்றி எதுவுமே தெரியாதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே 
தேவதைகள் ராஜாக்கள் அப்போ அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸான குணம் இருக்கும் காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரம் கொஞ்சம் கூட இருக்காது அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாது அடுத்ததும் அதே மாதிரி தான் பட் அந்த காமத்தை வெல்லக்கூடிய சக்தி எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் காமத்தில் விழ மாட்டாங்க கொஞ்சம் குறையும் அது அவங்களுக்கே தெரியாது ஏன்னா காமத்தை தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலை அங்கே இருக்காது அடுத்த யுகம் சத்தியுகம் திரேத்தகம் துவாபர யுகத்துக்கு வரும்போது காமத்தை தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் அப்போ தான் காமத்தில் விழுவாங்க ஸோ சக்தி இன்னும் குறையுது அதுக்கு அடுத்த யுகம் கலியுகத்தில் சுத்தமாக சக்தி குறைஞ்சிச்சு காமம் இல்லாமல் அவனால் இருக்கவே முடியல காமம் சாராயம் கோபம் பற்று பேர சகாங்காரம் போட்டி பொறாமல் இதே தான் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுதான் கலியுகம் ஸோ சக்தி இழந்த நிலை சூத்ரர்கள் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க கலியுகத்தில் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கலியுகத்தோட பெட்டராக இருக்கும் அவங்க தான் வைஷ்யர்கள் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே நல்லா இருப்பாங்க அவங்க வந்து சத்திரியர்கள் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்காவாக இருப்பாங்க அவங்க தான் தேவதைகள் அவங்க தேவதைகளுக்கு போட்டு பிராமணர்கள் போட்டு விட்ருக்காங்க ஸோ இதைத்தான் இறைவன் இந் இந்த குணம் இருக்கும்போது உங்களுடைய பேர் இதுன்றார் இதில் என்னென்னா தேவதையாக இருந்தவங்களே தான் அடுத்த யுகத்துக்கு வரும்போது அப்படி மாறுறாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த வேதமே தேவதையாக இருந்தவங்களை பற்றிய கதை சொர்க்கத்துக்கே வராதவங்களை பற்றிய கதை கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் இறைவன் வகுக்கிறார் அந்த ஆத்மாவுடைய குணத்தை வகுக்கிறார் ஆத்மாவுடைய சக்தி நிலை அது ஸோ இப்போ இந்த கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் மீண்டும் சத்தியுக தேவதையாக மாற்றுறதுக்கான ஞானத்தை கொடுக்குறார் அப்போ சூதுரன்லேருந்து பிராமணன் ஆகி தேவதையாக மாறும் ஸோ இப்போ இறைவன் வந்து இதில் இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்குது மேலே இருக்கிறவங்க கீழே இறங்குவாங்க அது ஒன்று இன்னொன்று இறைவன் ஆக்சுவலாக வந்து தேவதை ஆக்கிறதுக்கான ஞானத்தை தான் கொடுக்குற ஆனால் அதை பக்காவாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க சத்தியுகத்துக்கு வருவாங்க அரைக்குறையாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அடுத்த யுகத்துக்கு வருவாங்க திரேத்தாக்கும் அதுவுமே சொர்க்கம் தான் ஆனால் பாதி சொர்க்கம் அப்போ இங்கேயே ரெண்டு உருவாயிடுது அடுத்தது இந்த ஞானத்தை ஏற்றுக்கிட்டவங்க தான் இது ஆனால் ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்கட்டினாலும் எல்லாருக்கும் இறைவன் அப்பா தானே எல்லாரையும் துக்கத்துலேருந்து காப்பாற்ற வராரு கழிவுகத்துலேருந்து காப்பாற்ற வராரு ஏன்னா கழிவுகம் அழி அழித்து தான் சொர்க்கம் உருவாகணும் அப்போ கழிவுகம் அழியுதுன்னா ஆத்மா கடைசியில் எடுக்கிற பிரி அதாவது உயிர் பிரியும் போது ஆத்மாவுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு தான் அடுத்த பிறவி ஸோ சத்தியுகத்தில் வாழறதுக்கு தகுதியான மனநிலை அந்தளவுக்கு தூய்மை சக்தி அமைதி சக்தி இருந்துச்சுன்னா அங்கே பிறந்துடும் இது வந்து ஞானத்தை கேட்டு நம்ம முயற்சி பண்ணி பண்ணுறோம் ஆனால் மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க இதெல்லாம் ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணால் அவங்கவுங்க மதத்தில் ஏதோ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட் இருந்தாலும் பெரிய முன்னேற்றம்லாம் இருக்காது அப்போ தண்டனை அனுபவிப்பாங்க இப்போ தண்டனை அடை அடைய அடைய கொஞ்சம் வைராக்கியம் வரும் கொஞ்சம் தூய்மையாகும் ஸோ எந்த அளவுக்கு பாவம் செஞ்சுருக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த தண்டனை அடைஞ்சால் கூட சக்தி வந்து அந்தளவுக்கு ஏறாது அவங்களுக்கு ஓரளவு தான் ஏறும் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஏறுனா இது இது வரைக்கும் வரும் சத்தியகம் திரேத்தகம் துவாபுரம் துவாபுரம் ஆரம்ப வரைக்கும் அதிகப்படியாக ஏற்றலாம் இப்போ கிறிஸ்தவாத்மனா அவ்வளோதான் ஏற்றலாம் அதுக்கு மேலே ஏறாது அவங்களுக்கு ஸோ அப்போ இங்கே வருவாங்க ஸோ அதுலேயுமே அது வேறு கணக்கு ஆக்சுவலாக இறைவன் சொல்கிறது இதை பற்றி தான் ஸோ மற்றவர்கள் பற்றி சொல்லணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இறைவன் சொல்கிறது ஃபுல்லாக தேவதைகளை பற்றி ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கே வர்றதுக்கு தயாராக இல்லாதவங்களை பற்றி இறைவன் என் பேசி நேரத்தை வீணாக்கணும் அப்போ இங்கே இதன் ஆதாரத்தில் தான் வராங்க ஆனால் அது எப்படி வருது இறைவன் கொடுக்குற உதையினால் இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தினால சொர்க்கம் படைக்கப்படுது இறைவன் கொடுக்குற உதையினால் நரகத்தில் படைக்கப்படுது அதாவது நரகத்தில் தான் முதல் பிறவியை அவங்க எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா வர்ணமுமே இறைவன் தான் படைக்கிறாருன்னு ஆகிடுது ஸோ அதுதான் இறைவன் சொல்கிறாரு அதாவது இறைவன் படைக்கிறாருன்றதோட நம்ம முயற்சி பண்ணால் மேலே போயிடலாம் முயற்சியை பண்ணலன்னா கீழே இருப்பீங்க ஆனால் இறைவன் சொல்கிறாரு பட் இருந்தாலும் அதாவது வீட்டுக்கு வா அதாவது கடைசி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நரகத்தை விட்டு நம்ம மேலே போகணும் பரந்தாமத்துக்கு வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிட்றாரு சில குழந்தை குஷி குஷியாக போயிடுது இறைவன் நினைவில் இருந்துட்டு போகிறதே லட்சியமாக வச்சு தியானம் பண்ணிச்சு போயிடுச்சு ஆ இல்லை இல்லை இந்த உலகம் இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் இருக்கும் நான் இன்னும் அனுபவிக்கணும்னு பத்து தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்க்கும் பத்து வருஷத்தில் அழிய போகிற உலகத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய முட்டால் இது சொத்து சேர்த்துருச்சுன்றதுக்காக விட்டுட்டு போக மாட்டார் அடித்து உதச்சி விட்டு போவார் ஸோ அதுதான் தண்டனை உறவுகள் ஏமாத்துறது சொத்து கையை விட்டு போகிறது அப்போ துடிக்கும் அப்போ தான் தான் செஞ்சது தப்புன்னு கொஞ்சம் உணரும் ஸோ அதை பொறுத்து தான் அடுத்த கல்பத்த
ஸோ இது தான் இப்படி தான் நான்கு யுகங்களை நான் படைக்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த படைப்பை படைச்சா கூட இந்த காரியம் செஞ்சா கூட அழிவற்ற பரமேஸ்வரனாகிய எண்ணெய் இதுதான் பெரிய விஷயம் இது கிருஷ்ணர் சொன்னார் கிருஷ்ணர் சொன்னாருன்னே படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே என்ன வருது அழிவற்ற பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரனாலே சிவன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈஸ்வரன் இல்லையா பரம ஈஸ்வரன் அழிவற்ற எண்ணெய் அப்படின்னு அப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டு யார் இருக்கிறது யார் சிவன் ஆனால் இவங்க தவறுதலாக கிருஷ்ணன் புரிஞ்சுக்கிட்டு சிவன் கோயில் பக்கமே போக மாட்டாங்களாம் தீவிர கிருஷ்ண பக்தர் என்ன பண்ணுறது சிவன் தான் கிருஷ்ணரையே உருவாக்குற இந்த ஞானத்தை கொடுத்து ஆனாலும் நான் கர்த்தா கிடையாதுன்னா படைக்கல ஆக்சுவலாக கர்த்தா கர்த்தான்னு கிறிஸ்தவர்களும் சொல்லுவாங்க கர்த்தரேன்னு அது ஆக்சுவலாக ஹிந்தி வார்த்தை தான் கர்த்தா அப்படின்னா செய்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இதை நான் பண்ணலைன்னு புரிஞ்சுக்கோன்றேன் நான் தான் பண்ண ஆனால் நான் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வழியை நான் கொடுத்தேன் பண்ணது அவங்கவுங்க தான் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ இறைவன் மேலே பழி போட முடியாது இல்லையா சொர்க்க நார் சொர்க்கத்தில் நம்பர் ஒன் பதவி நாராயணன் நாராயணன் ஆகிறதுக்கான யோகம் தான் ராஜயோகம் உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு நான் கேட்க மாட்டேன் விதண்டாவாதம் பேசுவேன் நேரம் வீணாக்கிட்டு இருப்பேன்னா இறைவன் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அதான் சொல்கிறார் ஸோ எல்லாத்துலேருந்தும் நான் விலகியும் இருக்கிறேன் மற்றபடி இல்லாத ஒருத்தரை பைபிள் குரானில் சொன்ன ஜூ மந்திர காலி போட்டெல்லாம் உருவாக்கல உலகம் எப்போவுமே இருக்கும் மனிதர்களும் எப்போவுமே இருப்பாங்க ஆத்மா எப்போவுமே இருக்கும் அதனால தான் ஆத்மா அழிவேற்றுறதுன்னு சொல்கிறேன் இருக்கிற ஆத்மாவை அழுக்காக இருக்கிற ஆத்மா கலியுகத்தின் அழுக்கான ஆத்மாவை இந்த கடைசி நூறு வருடமான சங்கம யுகத்தில் தூய்மைப்படுத்துகிறார் ஸோ தூய்மைப்படுத்துகிறது தான் இங்கே படைப்பே தவிர இல்லாத ஒன்று ஜூ மந்திர காலி போட்டு படைக்கலை அதுதான் நான் கர்த்தா கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ ஆழமான ரகசியம் இருக்குது பாருங்கள் கீதையில் ஸோ இப்போ இறைவன் சொல்கிறாரு கர்மங்களின் பயனில் எனக்கு ஆசை கிடையாது அப்படின்னு பதிமூணாவது ஸ்லோகனில் சொல்கிறார் அதனால் என்னை கர்மங்கள் ஒற்றது கிடையாது இதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கடமிசை பலனை எதிர்பாராதுன்றாங்களே அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பாராமல் இருக்க சொல்கிறது வேறு உண்மையிலே பலனை அடையாதவர் இறைவன் மட்டும்தான் மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் பலன் உண்டு இப்போ நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பற்றையும் நீக்கி காமம் கோபம் பற்று பேர சாங்கிற அனைத்தையும் நீக்கி இறைவன் நினைவிலேயே இருக்க இருக்க பாவம் ஏறிடுது இந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கும் சொல்ல சொல்ல புண்ணியமும் ஏறுது அப்போ அதன் ஆதாரத்தில் சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவி கிடைக்குது ஆரம்பத்தில் பிறவி எடுத்து முழு சொர்க்கத்தின் சுகத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அனுபவிக்கிறோம் ஸோ செஞ்சதுக்கு பலன் கிடைக்குது இங்கே எதிர்பார்க்காதீங்கன்றார் ஆனால் ச இறைவன் பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஏன்னா இறைவன் வரல கலியுகத்தில் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இறைவனே வரல சொர்க்கம் வருதுன்னே வச்சுக்குவோம் அப்போ சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு யாருமே தகுதியாக இருக்க மாட்டாங்க இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து தகுதிப்படுத்தினா தான் உண்டு ஸோ அப்போ ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் சொர்க்கமாக்குறார் சாதாரண கிழான மனுஷனை காமத்தில் மூழ்கி கடந்த மனுஷனை கோவிலில் வச்சு கும்பிடுற தேவதையாக மாற்றுற எவ்வளோ பெரிய சேவை ஆனால் இதுக்கு அவருக்கு ஏதாவது பலன் கிடைக்குதானா எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா கலியுகம் அழியும் போது இறைவன் எல்லோரும் கூட்டு மேலே போயிடுவார் அதோடு சரி அவர் வர்றது கிடையாது மறுபடியும் அடுத்த கல்பத்தில் மீண்டும் அதே கலியுகத்துக்கு அழிவுக்கு நூறு வருஷம் முன்னாடி வந்து இதே ஞானத்தை சொல்லுவார் அவ்வளோதான் பலனை அனுபவிக்காதவர் அவர் ஒருத்தர் தான் அதான் பாபா சொல்கிறார் சரி கடவுள் சொல்கிறார் கடவுளை வந்து நாங்கள் பாபான்னு பாபான்னு அப்பான்னு அர்த்தம் சிவனா அப்பான்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அவருடைய குழந்தைங்க தான் அதுதான் கிறிஸ்தவ மதத்தில் பரமப்பி தான்ன்றாங்க எனக்கு கர்மத்துடைய பயன் மேலே ஆசை கிடையாது பயன் எனக்கு வர்றதும் கிடையாது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா பலனை அனுபவிக்காதவன் நான் ஒருவனே என்பவர் மற்ற எல்லாருக்கும் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டினாலும் உண்டு கடவுளே இல்லைன்னு சொன்னாலும் அவன் செய்கிற நல்லதுக்கு ஒரு நாஸ்திகன் வந்து அனாதை இல்லத்துக்கு நிறையா காசெல்லாம் கொடுக்குறான்னா அவனுக்கு பலன் உண்டு அடுத்த பிறவில் அவன் வந்து பணக்காரனாக பிறப்பான் ஆனால் இறைவனுக்கு தான் எந்த பலனும் கிடையாது ஸோ இப்படித்தான் இறைவன் இருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு இறைவன் நினைவில் மூழ்கி காரியம் செய்கிறவன் அந்த காரியத்தினால் கட்டப்படுறது கிடையாது அந்த காரியம் செய்கிற உணர்வே அவனுக்கு இருக்காது ஏன்னா அவனுடைய புத்தி ஃபுல்லாக இறைவனோடவே இருக்கும் அப்போ அந்த காரியம் செய்யும்போது புகழ்ந்தாலும் ஆட மாட்டாங்க இகழ்ந்தாலும் வாட மாட்டாங்க ஏன்னா செஞ்சதே நான் கிடையாது நான் இறைவன் நினைவில் இருக்கிறேன் இறைவன் இந்த கருவியை பயன்படுத்தி செய்கிறார் அந்த உணர்வில் இருப்பாங்க இதற்கு முன்பு இருந்த மோட்சம் வேணும்னு விரும்பினவங்க கூட இந்த மாதிரி தான் கருமிச்சுனா ஸோ இதற்கு முன்பு இருந்த அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா முந்தைய கல்பத்தில் ஒன்று அர்த்தம் இதில் வந்து 
முற்காலத்தில் அப்படின்னும் போது புரியல அவங்களுக்கு ஏன்னா இந்த ஞானத்துடைய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் நடந்ததே நடக்குது ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் இதே ஞான ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் இதே ஞானத்தை தான் கடைசி நூறு வருஷம் வந்து கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம கேட்குறோம் இதே வீடியோ இதே தென்னை மரத்துக்கு பின்னாடி உட்காந்துட்டு தான் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ யாரெல்லாம் மோட்சத்தை விரும்பினாங்களோ அவங்க இதே காரியம் தான் பண்ணாங்க இறைவன் சொன்ன மாதிரி இறைவன் நினைவில் மூழ்கிய காரியம் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக மோட்சம் அப்படின்றது கிடையாது ஆனால் பக்தியில் அதான் நிறைய தப்பும் இருக்கிறதுனால அதை இப்போ திருத்தி சொல்கிறோம் மோட்சம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையிலே அப்படின்னா முக்தி அப்படின்னா நிறைய பேர் முக்தி மோட்சமும் ஒன்று அப்படின்னு நினச்சிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அர்த்தத்தில் தான் சொல்லிட்ருக்காங்க முக்தினா இறைவன் கிட்டே போகிறது ஜோதி ஜோதியோட ஜோதியாக கரையாது மேலே இருக்கும் அதோடைய நேரம் வரும்போது மறுபடியும் நடிக்கும் ஏன்னா ஒரு வேளை கரையிற மாதிரி இருந்தால் ஆத்மா அழியுதுன்னு ஆகிடும் அப்போ கீதையில் ஆத்மா அழியாதுன்னு சொன்னதுக்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் அடுத்தது மோக்ஷம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிறவா நிலை ஸோ இவங்க அதுதான் முக்தின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க முக்தி வேறு மோக்ஷம் வேறு முக்தின்றது போயிடும் அது எல்லோரும் தான் போவோம் கடைசியில் தான் போவோம் நம்ம நினச்சா போக முடியாது உலகம் அழியும்போது தான் போக முடியும் மோக்ஷன்றது முயற்சி செஞ்சு போய் அங்கேயே இருக்கிறது திரும்பி வரவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்பே கிடையாது அதாவது புண்ணிய செயல ஆத்ம தூய்மை ஆகலைன்னா மேலே இருக்கும் சொர்க்கத்துக்கு வராது நரகமான அப்புறம் வந்து மறுபடியும் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கும் சுகத்தை பார்க்கவே பார்க்காது அவ்வளோதான் நடக்குமே தவிர பிறவியே எடுக்காமல் இருந்துட முடியாது எல்லாரும் அவங்கவுங்க டைமுக்கு வந்தாகணும் ஏன் கடவுளே கழிவுத்து நிறுதியில் வந்ததாகணும் கடவுளே கட்டுப்பட்டுருக்கிறார் ஸோ யாருமே இதில் வந்து தப்பிக்க முடியாது ஆனால் அந்த மாதிரி மோக்ஷம் தான் வேணும் பிறவா நிலை அடையணும் அப்படின்னு நினச்சவங்களும் இறைவனை தான் நினைவு செஞ்சாங்கன்றவர் ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக மோக்ஷம் வந்து சொர்க்கம்னு கூட தப்பான அர்த்தத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க மோக்ஷ வீடு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது வைகுண்ட வாசம்னு சொல்லலாம் சொர்க்கம் பரமபதம் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ சொர்க்கத்தை விரும்பி இருந்தவங்க இதை பண்ணாங்க அப்படின்னா அது கரெக்ட் ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்காக தான் நாம் இந்த கழிவுத்துடைய விஷயத்தில் நம்மளுடைய புத்தியை செலுத்தலை ஏன்னா ஆத்மா உடலை விட்டு பிரியும் போது எதன் மீது ஆசைப்படுதோ அதை அனுபவிக்க போயிடும் அப்போ கழிவுத்துடைய ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கழிவுத்தில் பிறந்தால் தானே அனுபவிக்க முடியும் அப்போ இங்கே பிறவி எடுத்துடும் ஆனால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்குள்ள படாத பாடுபடும் பயங்கர துக்கம் அதுக்கு தான் இங்கே இருக்கிற எதன் மீதும் பற்று இல்லாமல் நீங்கள் செய்கிற காரியத்தின் மீதும் பற்று இல்லாமல் இறைவன் நினைவில் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா முந்தைய கல்பத்தில் நீங்கள் அப்படி தான் பண்ணி இந்த பதவியை ஸ்ரீ நாராயணன் பதவியை அடைஞ்சிங்க அப்படின்னு பதினஞ்சாவது ஸ்லோகன் முடியுது சரி பதினாறாவது ஸ்லோகன் கர்மம்னா என்ன அகர்மம்னா என்ன புத்திசாலிகளுக்கு கூட திணறடிக்கிற கேள்வி இது இப்ப கர்மத்தின் தத்துவத்தை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டனா கர்ம பந்தனத்திலேருந்து நீ விடுபடுறதுக்கான வழி தெரிஞ்சிடும் அதை நீ ஃபாலோ பண்றியா இல்லையான்றதை பொறுத்து தான் விடுபடுவ ஆனால் அதுக்கான வழி தெரிஞ்சிடும் அது என்ன அந்த கர்மத்தின் தத்துவம் கர்மம் அகர்மம் விகர்மம் இதை பற்றி முதல்ல நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அதோடைய ஸ்வரூபம் அதோடைய உண்மைத்தன்மையை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் கர்மம் அப்படின்னா காரியம் நீங்கள் எது பண்ணாலும் கர்மம் தான் நினச்சாலே கர்மம் தான் கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாலும் கர்மம் தான் கண்ணை திறந்து பார்த்தாலும் கர்மம் தான் ஒரு பொருளை வாசனை பிடிச்சாலும் கர்மம் தான் பேசினாலும் கர்மம் தான் எல்லாமே கர்மம் தான் அதாவது ஆக்ஷன் காரியம் அது எல்லாத்துக்குமே பலன் உண்டு இல்லையா நீங்கள் செய்கிற காரியம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிற மாதிரி இருந்தால் அதோடைய பலன் உங்களுக்கு நன்மை இந்த பிறவிலையோ அல்லது அடுத்த அடுத்த பிறவிலையோ கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி நீங்கள் செய்கிற காரியம் நிறைய பேருக்கு துக்கத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா அது பாவக்காரியம் ஆகிடுது அதுக்கான பலனாக நீங்களும் துக்கத்தை கண்டிப்பாக அனுபவிப்பீங்க ஸோ இதுதான் கர்மத்தின் விதி ஸோ கர்மனா எந்த கர்மமாக இருந்தாலும் குறிக்கும் அடுத்தது அகர்மத்தை பற்றியும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் விகர்மத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஃபஸ்ட்டு விகர்மத்துக்கு வருவோம் விகர்மம் அப்படின்னா பாவ கர்மம் அல்லது விளைவுகள் உள்ள கர்மம் இல்லையா ஸோ கழிவுகத்தில் நடக்கிற எல்லாமே விகர்மம் தான் எல்லாமே பாவ கர்மமாக தான் இருக்குது அதாவது விகர்மன்ற வந்து விகார கர்மம்னு சொல்லுவோம் விகாரம்னாலே காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரத்தை குறிக்கும் ஸோ அது வந்து நமக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் சுமையை தான் கொடுக்கும் நம்மளை பந்தனத்தில் சிக்க வைக்கும் உதாரணத்துக்கு காமத்தில் மாற்றுறாங்கன்னா என்ன ஆகும் மனைவி ஆகிடும் 
ஸோ குழந்த குட்டியை அப்படியே ஒரு பந்தனத்தில் மாட்டிக்கும் ஸோ இதேமாதிரி ஒன்று ஒன்றும் உங்களை சிக்க வச்சிடும் கோபப்பட்டால் எதிரி உருவாக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் முட்டி மோதிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் அது ஒரு பந்தனம் பற்று என்னுடைய குழந்த பேர குழந்த அது வளர்க்கணும் என் கூடவே இருக்கணும் அது ஒரு பந்தனம் ஸோ ஒரு சுமை உருவாக்கிடுது இந்த விகர்மம் அடுத்தது அகர்மம் அகர்மம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அகர்மம் அப்படின்னா ஸோ பின்னாடியே அதை சொல்கிறாரு பந்தனத்துலேருந்து உங்களை முற்றிலும் விடுவித்த கர்மம் எதுவோ அதை விடுபட்ட பிறகு செய்கிற கர்மம் தான் அகர்மம்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அதை வந்து சொல்லுவார் அதாவது விளைவுகள் அற்ற கர்மம் விளைவுகள் உள்ள கர்மம் விகர்மம்னா விளைவுகள் அற்ற கர்மம் அகர்மம் ஸோ இது வந்து ஹிந்தி வார்த்தை எல்லாமே கர்மா அக் கர்மா அப்படின்னா என்னத்தனா ஆப்போசிட்டில் வந்துடுது எதிர்ச்சொல்லாயிடுது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஆழமான ரகசியம் வாய்ந்தது இந்த கர்மத்தின் விதி யாராலையும் துல்லியமாக தெரிஞ்சிக்க முடியல இப்போ சொல்கிறார் யார் புத்திசாலினா கர்மத்தில் அகர்மத்தையும் அகர்மத்தில் கர்மத்தையும் எவன் பார்க்குறானோ அவன் தான் மனிதர்களே புத்திமான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகனுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலியுகத்தில் தான் நம்ம பற்றோடு செய்கிறோம் எல்லா காரியத்தையும் இல்லையா சத்தியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பற்றே இருக்காது எல்லாமே இருக்கும் பற்று இருக்காது அது எப்படின்னா குழந்தைங்க மாதிரி எல்லாம் விளையாடும் குழந்தை பாருங்களா ஒன்று வச்சுனா விளையாடும் அப்படியே தூக்கி கடைசிட்டு தூக்கி கடைசும் குழந்தைங்க அது பற்று இருந்தால் தூக்கி கடைசுமா ஸோ அது பற்றி கடைசும் அப்புறம் இன்னொன்று வச்சு விளையாடும் அந்த மாதிரி அங்கே பற்றே இருக்காது ஆனால் பயங்கர குஷியாக இருக்கும் பற்று தான் பிரச்சனையை கொடுக்குறது ஸோ அந்த பற்றற்ற கர்மத்தை தான் இறைவன் கற்றுக் கொடுக்குறாரு அப்படி பற்றற்ற கர்மம் அங்கே செய்கிறதுனால எதிர்பால் ஈர்ப்பெல்லாம் இருக்காது காமம் அதெல்லாம் இருக்காது குழந்த பரிசுத்தமான குழந்தைங்க மாதிரி இருப்பாங்க பெரியவங்களே ஸோ அந்த மாதிரி காரியத்தை இப்போவே நீங்கள் செஞ்சால் தான் அங்கே பிறவியை எடுக்க முடியும் அப்படி செய்யணும் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க இறைவன் நினைவிலே இருக்கும் இறைவன் நினைவிலே ஒரு காரியம் செய்யும்போது பற்று இருக்காது ஸோ இதை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ துணி தைக்கிறது நைட்டெல்லாம் துணி தைப்பாங்களே தையல் கடையில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே தைப்பாங்க அப்போ என்னென்னா அந்த தைக்கிறதே இருக்காது அவங்களோட மைண்டு ஃபுல்லாக அந்த பாட்டிலே போகும் கொஞ்சம் மைண்டு மட்டும் இங்கே இருக்கும் ஆனால் இதில் என்ன ஆகுதுன்னா அதை கேட்டு கேட்டு புத்திக்குள்ளே விஷம் உள்ளே போகுது அது நம்மளுடைய கேரக்டரை மாற்றிடும் ஆனால் இங்கே அதுக்கு பதிலாக இறைவனுடைய நினைவில் இருந்து இறைவன் பரமாத்மா நான் ஆத்மா அவரை நான் நினச்சிட்டே இருக்கிறேன் உலகத்துக்கு சக்தி கொடுத்துட்டே இருக்கும் அல்லது இறைவன் கொடுத்த ஞானம் இதை வந்து மைண்டுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம் நான் ஆத்மா என் தந்தை பரமாத்மா அவரை நினச்சிட்ருக்கிறேன் என்னுடைய பாவம் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த இடம் துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து யோகா தான் பண்ணுறீங்க இல்லையா யோகானா நினைக்கிறது தான் அப்போ ஆனால் இங்கே நீங்கள் துணி தைக்கிற வேலையும் பண்ணுறீங்க ஆனால் பாருங்கள் துணி தைக்கிறீங்க அது ஒரு கருமம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த கருமம் செஞ்ச மாதிரியே இருக்குது இல்லையா அதனால் அதனால் வர வழி புகழ் எதை பற்றியுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அதை நீங்கள் செஞ்சு உணர்வே இருக்காது நீங்கள் பண்ணது என்னது இறைவனுடைய நினைவு யோகம் தான் பண்ணீங்க ஸோ இதுதான் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தது அதாவது கர்மமே செய்யாத ஒரு உணர்வு அல்லது கர்மத்தின் ஆக்சுவலாக அகர்மம்னா கர்மத்தை செய்யலைன்னு அர்த்தம் இல்லை கர்மத்தின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்ட கர்மம் விளைவுகள் அற்ற கர்மம் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ பற்று இல்லாமல் அந்த காரியத்தை செஞ்சுடுவீங்க அது கூடவே டயர்டு கலைப்பு இதெல்லாம் கூட இருக்காது அப்போ கர்மம் செய்கிறீங்க ஆனால் அகர்மம் ஆகியிருக்கு அதே மாதிரி அகர்மம் காரியமே செய்யாமல் இருக்கிறீங்க ஆனால் காரியம் செய்கிறீங்க அப்படின்னு என்ன நீங்கள் கம்முனே உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க ஆனாலும் என்ன பண்ணுங்கள் இறைவனை நினச்சிட்டே இருப்பீங்க அப்போ நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகுது உங்களுக்கு சேமிப்பாகுது ஆத்மாவில் சேமிப்பாகுது அடுத்த பிறகு தூய்மையின் சக்தி ஏற ஏற அடுத்த பிறவி சொர்க்கத்துக்கு முதல்லே வந்துடும் அதுதான் ஆத்மாவுடைய சேமிப்பு அப்போ அகர்மம் காரியம் செய்யாமல் இருக்கிறீங்க ஆனால் காரியம் செய்கிறீங்க காரியம் செய்கிறீங்க ஆனால் காரியம் செய்யாத மாதிரி அனுபவம் ஆகுது காரணம் ரெண்டுத்துக்குமே காரணம் இறைவனோட புத்தியை இணைக்கிறது தான் அப்போ அவன் யோகி தான் ஆனால் எல்லா காரியத்தையும் செய்கிற யோகி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யோகம்னால இறைவனோட இணைஞ்சு இருக்கிறது புத்தினால ஆனால் காரியமும் செய்கிறான் அதுதான் கர்மயோகியாக இருக்கிறான் 
ஸோ சாஸ்திரங்களுக்கு சம்மதமான அனைத்து கர்மங்களையும் ஆசை சங்கல்பம் இல்லாமல் யார் செய்கிறானோ அவனுடைய கர்மங்கள் எல்லாமே ஞானம்ன்ற தீயில் எரிஞ்சு சாம்பலாகிடுது அவன் அவனை தான் ஞானிகள் கூட பண்டிதன் அல்லது மகா ஞானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பத்தொம்போதாவது ஸ்லோகன் சொல்லுது இப்போ சாஸ்திரங்களுக்கு சம்மதமான கர்மங்கள்னு வருது இது பக்தி மார்க்கத்தின்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தமே வேறு மாதிரி ஆகிடும் ஓ சாஸ்திரத்தை ஓதுறது அந்த மாதிரி இது அப்படி கிடையாது சாத்விகமான கர்மம் இல்லாட்டினா பாவ கர்மம் கூட ஆசை இல்லாமல் பண்ணால் பாவம் வராது பிள்ளை அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுள் நினைவில் நீ கொலை பண்ணாலும் உனக்கு பாவம் வராது கிடையாது அப்போ இங்கே சாஸ்திரம்னா என்ன அர்த்தம்னா இறைவனுடைய வழிக்கு சம்மதமான அதாவது சாத்விகமான கர்மங்கள் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காது சுகம் கொடுக்கக்கூடிய கர்மங்களை மட்டும் அது கூட ஆசை இல்லாமல் சுயநலம் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த கர்மத்துடைய பற்று இல்லையா க எல்லா கர்மமும் ஒரு பற்று இருக்கும் பற்றுனால தானே செய்கிறாங்களே இப்போ நிறைய பேர் வேலைக்கு போ போய் சரியாக வேலை செய்யாததுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒழுங்காக சம்பளம் கொடுக்கறது இல்லை ஒரு சில தொழிலாளர்கள் அவங்களாம் சொல்லுவாங்க சம்பளம் கொடுத்தா அவங்க ஸ்கூல்லே பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக நடத்தாததுக்கு காரணமாக அது சொல்லுவாங்க இவங்க கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு இதுவே போதும் பண்ணுவோம் அப்போ என்னென்னா அவங்க ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்கிறாங்க அது வந்தால் தான் செய்வேன் ஆனால் இங்கே நீங்கள் பலனை எதிர்பார்க்காம செய்கிறீங்க அது எப்போ சாத்தியம் இறைவனுடைய ஞானம்ன்ற தீயில் சுட்டு எரிக்கிறீங்க அந்த பற்ற அப்போ ஞானம்ன்ற தீ இப்போ பாருங்க இறைவனை நினைக்கிறதும் ஒரு நெருப்பு தான் இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை நினைக்கிறதும் ஒரு நெருப்பு தான் ஸோ அந்த ஞானம் தான் முரளின்ட்டு நம்ம தனியாக வீடியோ போடுறோம் எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக கிடைக்குது நீங்கள் யூடியூப்பில் பிகே சரணகுமார் தமிழ் மொழியிலையும் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் ஸோ அந்த ஞானத்தை மைண்டுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது தப்பிச்சுடுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து காமத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருது அப்போ காம காம மகாசத்ருன்னு கீதையில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் காமத்தில் விழுந்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ சொர்க்கத்தில் ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் பக்காவாக யோகா பண்ணி சக்தி ஏற்றிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் காமத்தில் விழுந்துட்டிங்கன்னா அப்படியே உங்களுடைய சக்தி ஃபுல்லாக போயிடும் ஜீரோ ஆகிடும் சொர்க்கத்துடைய ஆரம்பத்தில் வர்றதுக்கு முதல் சொர்க்கத்துடைய கடைசியில் தான் வந்து நிற்பீங்க ஸோ இதுதான் பரம பத விளையாட்டில் அந்த பாம்பு கொத்தி கீழே இறங்குறது ஸோ கோபம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு அளவு இருக்குது அதில் மிகப்பெரிய பாம்பு எதுனா இந்த காமம் தான் அப்போ இந்த ஞானம் காமத்தில் நான் விழுந்தேன் பதவி இழந்துடுவேன் இல்லை என்னுடைய இலக்கு நான் நாராயணன் ஆகுறது அப்படின்ற ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மயங்க மாட்டீங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் ஞானம் இருக்கும் அதேமாரி கோபப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஞானம் ஸோ இது மாதிரி நிறையா இருக்கும் தினம் தினம் அந்த முரளியில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்தந்த நேரத்துக்கு தேவையான ஞானத்தை வைத்து அந்த காரியத்தில் பந்தனப்படுத்துறதுக்கு எது இருக்குதோ அதை எரிக்கிறீங்க அப்படி எரிக்கிறவன் தான் உண்மையான ஞானின் ஞானிகளாலும் போற்றப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லி பத்தொம்போதாவது ஸ்லோகனில் சொல்கிறாரு சரி மீதியை வந்து அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் இந்த இறைவனுடைய ஞானத்தில் இருந்து தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம விளக்கம் சொல்ல முடியும் பைபிள் குரான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம இப்போ சொல்ல தான் போகிறோம் ஸோ இறைவனுடைய நேரடி ஞானம் இப்போ மட்டும்தான் கிடைக்குது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரே தடவை மற்றது எல்லாம் மனிதர்களுடைய ஞானம் அதை வச்சு தான் மனிதர்கள் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க மனிதர்களுடைய ஞானம் அடிச்சிக்க தான் வைக்கும் நிம்மதி இழக்க தான் வைக்கும் நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடியது சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி கொடுக்கக்கூடியது இறைவனுடைய ஞானம் தான் எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பொதிக்கப்படுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூடியூப்பில் பி கே சரணகுமார் தமிழ் மொழிலையும் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு டெய்லியும் அந்த முரளி வீடியோ லிங்க்கும் ராஜயோக தியான நிலையம் முகவரியும் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவசியம் இந்த வீடியோவை எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு பிடிக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கமெண்டில் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓம் சா